Alvarlegt atvik varði í einum þriggja kerskála Álvers Rio Tinto í Straumsvík í gerkvöldi þegar svo kallað ljósbógi myndaðist vegna bilunar. Hann getur skapað mikið hættu ástand en engin starfsmaður var nálægt. Minnstu munaði tóðurinn Orlik sikki í njarðvíkur höfð þegar riðgat opnaðist á hlið skipsins. Fjögur ungmenni voru um borð í skipinu sem hefði geta sokkið hratt með þau innan borðs. Bretar vilja Evrópuþjóðir sendi herskip til Persaflóa til að stöðva það sem þeir kalla sjórán Írana. Breski utaríkisráðurann ræður kaupskipum frá siglingum í íranskri lögsögu. Tugir grímuklættra manna réðist með baraflum að hópi mótmælendi á lestarstöð í Hongkong í nótt. Að minnst að kosti 45 eru slasaðir þar af einn alvarlega. Borgin vinnur að því að bæta viðmótt græna kalsinska hvort vegfarendum, verkefnin er tilkomið vegna hjólræðamanna sem voru gramir yfir eilífri byð og óvirkum hnöppum. Komið þið sæl. Þriðjungur framleiðslu Álvers Rio Tinto í Straumsvík leikur niðri. Upplýsingafuttrúin segir öryggi starfsfólks ætið í forgangi en þetta sé mikið högg fyrir reksturinn. Svo kallaði ljósbógi myndaðist í einum þryggja kerskála Álversins og því var ákveðið að slökkva á kerjánum. Framkomdastjórn Álvers Rio Tinto í Straumsvík í Hafnarfyrði ákveði gæra og nótt að slökkva á einum af þremur kerskálum verksmiðunar af öryggisástæðum. Óvíst er hvenær kveikt verður aftur á kerjónum sem eru 160 talsins og þriðjungur allrar ál framleiðslu í Straumsvík. Fyrstu yfirlýsingar frá Straumsvík í morgun lýstu því sem svo að vandræði hafi komið upp í kerið þar sem notast var við annað súráll en alla jafna. Súrálið er mun fýtna og erfiðara í bræðslum sem getur komið ójafnvægi á kerin og hefur það verið viðvarandi ástand undanfarnar vikur. Forsvarsmenn Rio Tinto vilja ekki veita viðtal vegna málsins, en Bjarni Már Gilvarsson, upplýsingafulltrúi fyrirtækisins hér á Íslandi, segir að óróleiki hafi verið í kerjunum undanfarnar vikur og því hafi þessi ákvörðum verið tekin að loka skálanum í heild sinni til þess að tryggja öryggi starfsfólks. Samkvæmt heimildum fréttastofu myndaðist svo kallaður ljósbógi í kerskálanum. Það getur gerst þegar ójafnvægi myndast í keri sem veldur því að rafskaut detta af skaut göflum en rafmagnið þarf þó að ferðast í gegnum loftið á milli skauta og skaut gafla. Ljósbógi getur verið allt frá 10.000 til 30.000 gráðu heitur til samanburðar er yfirborð sólarinnar 6.000 gráðu heitt. Vísindamenn sem fréttastofa hefur rætt við segja ljósbóga svipað fyrirbæri og eldingu nema miklu, miklu öflugri. Engin slasaðist þegar ljósbóginn myndaðist en trúnaður maður starfsfólk Reinhold Richter staðfestir að engin hafi verið nálægt þegar það gerðist. Samkvæmt upplýsingum frá vinnu eftirlitinu var þessi ákvörðun um að loka skálanum í heild sinni innra öryggismál hjá Rio Tinto og við fyrstu sín hafi verið brögðist rétt við. Eftirlitsmaður hjá vinnu eftirlitinu ætlar að setja sig í samband við öryggistjóra álversins á næstunni til þess að fá frekari upplýsingar. Bjarni Már staðfestir þó að þetta sé mikið fjárhagslegt tjón fyrir fyrirtækið en öryggi starfsfólk sé í forgangi. Samkvæmt heimildum fréttastofur hleypur framlestu tjónið á miljörðum en reynt hafi verið að stýra aðgerðinni svo að endurræsingin gangi eins vel fyrir sig og kostur er. Álverið hefur glimt við mikla rekstrar örðuleika undanfærð og tap af rekstri þess var rúmlega 5 miljardar króna í fyrra. Minnstu munað að illa færi þegar fjögur ungmenni fór í óleifi um borð í riðgaðan togar í Njarðvíkurhöfn í þann mund sem sjór byrjaði að flæða innum riðgat á hlið skipsins. Eftirlitsmaður segir að skipa þessum toga getið sokkið á örskömmum tíma. Riðkláurinn Orlik er 1800 brúttotóna togari sem hefur leiðið við Njarðvíkurhöfn frá árinu 2014. Illa hefur gengið að koma um í niðurif en til tíðinda dró í gær þegar eftirlitsmaður leit yfir höfnina. Og reka augun í það að möstrin hérna, að gálgarnir eru farnir að halla allu verulega. Og við þá náttúrulega renni hérna nýrður og kemur að þessu mikla sjó í vélrúminu, sko. Það sem að vakti náttúrulega mest aðdegli voru að það voru fjóru úlingar hérna um borði skipinu og skipið að sökva. Hvað fer svona skip hratt neyðir? Sko, það getur gerst mjög hratt þegar skipið var náttúrulega farið að halla verulega. Og sko, ég veit ekki, ef að þau hefði verið á röngu tíma hérna, að þá hefði þetta geta gerst bara á sekundum eða þegar það bara örskömmum tíma. Orlik er í eigur hringrásar sem sér hafi sig í endurvinnslu brotajáttus. Fyrir tveimur árum komu upp svipaðar aðstæður og í nótt þegar skipið virtist ætla að sökva. Þá tókst einnig naumlega að bjarga skipinu. Í kjölfarið var ákveðið að farga togarunum en þá höfðu reglur um niður ef skipa verið hertar að sögn hafnastjóra. 
Gerð var krafa um að skip af þessari stærð yrðu rifin erlendis og til að flytja þau milli landa þurfti tilskilin leifi frá ímsum stofnunum í mörgum löndum. Ekki tókst að útvega þau sumarið 2017. Árið síðar átti að reyna aftur en þá þótti togarinn ekki sjófær og áformunum var frestað á ný. Nú fyrir tíu dögum urðu hafnar yfir völd vör við riðgöt á síðu orlíks og óskuðu eftir neyðar undan þáu til að rífa skipið hér á landi. Þetta leifi var veitt í síðustu viku og verður orlík rifið í skipasmíðastöðunni í Njarðvík. Það liggur fyrir, það getur ekki gerst á morgun, það þarf ákveðin undirbúning. Meðal annars þarf að taka til lítið flóðs og fjöru. Við sjáum fram á þetta gæti orðið eftir hála mánuði þrjár vikur. Bretar ætla að beita sér fyrir því að Evrópuþjóðir sendi herskip á persarlóa til að tryggja öryggi skipa. Í rannar hert tóku brest ólíu skipum helgina en segja enn mögulegt að leysa deiluna án hernaðar átaka. Íranskir hermenn hertóku breska olíuskipið Stena Impero og hormu sundi í Persaflóa á föstudaginn og snerðu því til íranskrar hafnar. Íranar segja skipið og 23. manna áhöfn hafi brotið alþjóðleg siglingalögin. Skipið liggur nú við akkirinnar í hafnarborginni Bandar Abbas. Íran hafið no right to obstruct the ship's passage, let alone board her. It was therefore an act of state piracy, which the house will have no hesitation in condemning. I can today update the House on further action we are taking. Firstly, the Department of Transport has raised the security level for British flag shipping to level three, advising against all passage in Iranian waters and, for the moment, in the entire Strait of Hormuz. Secondly, because freedom of navigation is a vital interest of every nation, we will now seek to put together a European-led maritime protection mission to support safe passage of both crew and cargo in this vital region. Evrópuríkin hafa átt í miklum erfileikum með að breiðast við því þau vilja ekki fylgja harðri stefnu bandaríkjastjórnar gegn Íran. Mike Pompeo og utaríkisáþera bandaríkjana saði dag að það væri breyta að tryggja öryggi skipa sinna á Persaflóa og þrýsti þar með á bresk stjórnvöld að taka þátt í sameginlegu herskipa eftirliti sem Evrópuríkin hafa forðast fram til þessa. Óttast er að átök geti brotist út. Írönsk stjórnvöld segjast ekki vilja stríðsátök en sýni ekkert umburðalindi eftir að Bretar stöðvöðu för íransks olíuskip við Gíbraltar fyrir halfum mánuði. Albatte, má hann bara eða það að hann dörðum ker að halhæð diplomatík bara að halð inn múskil hann búðjúð dörði. Síðan enn dalþingis hefur lokið við álit sitt um klaustrumálið svo kallað á og sent það fórsætis enn dalþingis. Þeir sex þingmenn sem náðust á upptöku hafa fengið áliti til umfyllinar og hafa frest fram í lok þessara viku til að skila andsöðrum. Fórsætis nefnd klárar málið síðan líklega í næstu viku og verður álitið þá gerst opinbert. Ólafur Ísleifsson, einn þeirra þingmanna sem var á upptökunni, sagði í samtali við fréttastofu að ekki væri tíma bært að tjá sig um áliti síðanendarinnar en nánar er fjallað um þetta mál og við að okkar rúf.is. 45 slösuðust og þar af einn alvarlega þegar hópur grímuklættra manna reyðstað mótmælendum á lestastöðu Hong Kong í nótt. Um klukkan hálfvelli var staðar tíma í gerkvöld ryddist hópur runnin á UN Long lestastöðina þar sem fjöldi fólks var á leið heim eftir mótmæli í miðborg Hong Kong. Mennirnir voru hvítklættir og reyðust að svartklættum mótmælendum með tré og járnkilfum á lestarpallinum og inn í lestinni. Fjöruti og fimm eru slasaðir, þar af einn alvarlega. Upp úr sauði mótmælum fyrir um daginn, þar sem lögregla beitti táragasi á mótmælendur og skauta þeim gummikúlum. Lögreglan er nú harðlega gagrýnd fyrir að bregðast seint og illa við ofbeldinu á lestarstöðin í nótt. Ekki er vitað með vissu hverjir standa að baki árásinni, en grunur leikur á að árásamennirnir komu úr röðum skipulagðara glæpasamtaka. Stjórnvöld hafa heiti því að hefja rannsókn á málinu. Mótmælendur í Hong Kong halda áfram að krefjast aukina líðræðisumbóta þar í landi, en mótmælin hófust um miðjan júni vegna lagafrumvarps sem heimilaði framsal á fólki frá Hong Kong til meilands Kína. Frumvarpið var dregið til baka, en mótmælin hafa haldið áfram þar sem alls ekki er útilokað að það verði lagt fram að nýju. Framkvæmdir vegna kvalaröskjunar hófist í dag. Úrskurðanefnd umhverfis og auðlindamála hafnað á föstudaginn kröfum stöðvun framkvæmda á meðan sjö kærur verða tekna fyrir. 
hafistar handa í dag við framkvæmdir á ófyrsfjarðarvegi sem höfðu legið niðri síðan í lok júni vegna rannsókna á fórklefum. Á næstu dögum stendur til að ráðast í almennar viðgerðir á veginum frá eirarhálsi í ófyrsfjörð að hvalá. Síðast þegar fara átti í framkvæmdir á ófyrsfjarðarvegi stilti landigandi í seljanesi á ströndum sér upp fyrir framann beltagröfuna og kom þannig í vegg fyrir þær. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglun á vestfjörðum var ekki mótmælt í dag. Leitu að kjöri breska íhaldsflokksins lauk í dag en úrslitin verða kynnt á morgun og þá kemur í ljós hver verður næsti fórsrætisráðra Bretlands. Boris Johnson fyrir borgarstjóri Lundún er talinn sigurstránglegri en mótframbjóðandi hans Jeremy Hunt. Þrýr ráðrar hafa sagt af sér embætti þar sem þeir telja sig ekki geta starfað með Johnson. Atkvað greislanum næsta leiðtóða íhaldsflokksins hefur staðið síðan í byrjun júli en henni lauk klukkan fjögur að íslenskum tíma í dag. Búist er við að úrslitin verði kynntum hátegispil á morgun en allt bendið til þess að Boris Johnson beri örukan sigur úr bítum. Jeremy Hunt, utaríkisráðara, hefur sótt í sig veðrið að undanförnu en ólíklegt er að hann hafi erindi sem erfiði. Alan Duncan, aðstóðar utaríkisráðara, sagði af sér í dag og sagðist ekki treysta sér til þess að starfa undir fórustu Johnsons. Tveir aðrir ráðherrar í haldsflokksins, Philip Hammond, fjármálaráðherra og David Gogg, dómsmálaráðherra, höfðu áður einnig tilkyndum afsögg sína vegna yfirvóðandi Sigurs Johnsons í leiðtóðakjörinu. Theresa May tilkyndi það í lok mæja að hún myndi láta af embætti sem leiðtóði breska í haldsflokksins og segja sig frá fórsettis ráðherra embættinu um leið og arftaki hennar væri fundin. Engin ný tilfelli af ekolísíkingu hafa greinst hér undan farna daga. Alls hafa 22 einstaklingar þar af tveir fullorðni greinst með síkinguna undan farnar vikur. Allir eiga það sameginlegt að hafa borðað í ísi efstadal 2 fyrir utan eitt barn sem virðist hafa smitast af sískinni. Í dag voru rannsokuð saur síni sem bárust í síðustu daga frá 15 einstaklingum og reyndist engin vera með síkinguna að því er framkemur í tilkynningu frá landlækningsembættinu. Bandaríska barnið sem grunu var um að væri með alvarlega ekolísíkingu eftir heimsókni efstadal 2 er hins vegar ekki sýkt samkvæmt rannsóknum í Bandaríkjanum. Þrjú fyrirtæki sem taka þátt í verkefni Reykjavíkuborgar um ódýrar íbúðir hafa fengið fullgild lóðarvílirði frá borginni. Ótvitti sósialista flokksi segir sláandi að meirinhlutin haldið því fram að búið sér endurreisa verkamanna bústaðakerfið. Alls hefur Reykjavíkuborg samþýtt lóðarvílirði á nýju reitum tengdum verkefninu ódýrari íbúðir ungt fólk og fyrstu kaupendur sem sett var að staða árið 2017. Rætt var um stöðuna á verkefninu á fundi borgaráðs fyrir helgi. Þrýr hópar hafa fengið fullgild lóðarvílirði og skilaðin gögnum um fjármögnun. Frambúð sem þróar byggð í Skerjafyrði, vakstarhús sem vinnur að verkefni á reit sjómannaskólans og urðarselju Úlfarsártal. Félagið heimavellir hefur eins og ákveð að draga sig úr verkefninu en það hefur fengið vilirið fyrir reit á veðustofahæð. Þá höfum við borgar á samþyrt að veita fimm verkefnum aukin frest til að tryggja fjármögnun einn fjár sem er 20% af áallegum byggingarkostnaði. Þá er staðan þannig að borgin þarf að grípa inn í bara með miklu betri hætti og róttækri hætti og byggja fyrir þá sem eru í neitt. Þetta eru einstaklingar sem að bara hafa mjög erfitt og þess vegna er mjög sláandi að heyra í bókun meiri hlutans að það sé tala einhvern veginn um að það sé búið að endurreis á verkamannabústaðakerfi og að húsnæðs áallinn þeirra og húsnæðs stefna sé mjög ábyrg og róttæk og ég get ekki séð það þegar það eru rúmlega 800 einstaklingar og byggðlist eftir félagslegar í leiguðbúð. Þá segir sann að það jákvætt að heimavellir hafi sagt sig frá verkefninu um hafkvæmt húsnæði þar sem fyrirtæki hafi haft neikvað áhrif á leigumarkaðinn. Þó það sé kveðið á um að það þurfa að halda íbúðaverði hafkvæmu að þá náttúrulega hlýtur að vera langa ódýrast ef að borgin tæki þetta dálítið beint inn á sitt borð og sjáum að byggja fyrir þá sem er í þörf fyrir húsnæði. Því hefur verið velt upp í tengslum við stóran gagnaleika hvort meðferð Google á gagnum þeirra sem nýta ymsa snjallþjónustu standist personumendarlög. Einlendir sérfræðingar sem fréttastofa rætti við eru ekki á einu máli. Nýlega greindi belgíska ríkisútvarpi frá því að verktaki hjá Google hefði leikið til þess þúsundum upptaka sem snjallhátalari tók upp inn á heimilum. Verktakinn er eitt margra sem vinna við að fara yfir hljóðskipanir sem notendur snjalltækja gefa tækjunum. Samkvæmt stórfyrirtækinu hlusta verktakar á 0,2% slíkra skipana til að gera tækjunum kleift að skilja notendur betur. Það gerðist ekkert óðurlegt þannig nema það það var þessi gagnaleiki. Hann átti ekki eiga sér stað en ferðlarnir sem slíkir eru bara eðlilegir. Það var ekkert sem Google var að gera sem var óðurlegt. 
Hann gerir ráð fyrir því að fólk hafi með því að samþykkja skilmála Google gefið samþykki fyrir vinnslu upplýsingana. Í nýrri persónuvendar löggjöf Evrópusambandsins er skilda fyrirtækja til að afla upplýst samþykkis afdráttarlaus. Það er alveg óafgreitt hvort að það dugur að ekki inn í ljósi úrskur að þá virðist það misvast í vafasamt. Þegar um er að ræða upptökur, hljóðupptökur eða mynduupptökur á heimili fólks og í hvort sem er stofum eða sjötnabergjum að þá má gera ráð fyrir því að væntingar hennar skráða að sé þess eðlis að það sé rétt að tryggja mjög rækilega upplýs samþykki á þöldurinn farið er að taka það efni og flýta þær upptökur út í heim. Hörður hallast að því að samþykkið hafi ekki verið nægilega upplýst og vísar til úrskurðar frönsku persónuvendastofnunarinnar sem sektaði Google í veturum 50 miljónir evra. Hann segir Google skila sér á bak við það að upptökurnar sé ekki persónurekjanlegar en umfjöldun belgíska ríkisútarsins hafi sýnt fram á hér gagstæða. Þar hafi til dæmis komið fram heimilisfung fólks. Jón telur að brotið sé einungis verktakans, ekki Google, en segir mikilvægt að almenningur verði meðvitaðri um hvernig fyrirtæki noti þessi gögn. Þeim er meira sem að almenningur kemur að þessu, þeim er betur fara þessi fyrirtæki með gögnin. Bændur í eigafyrði horfa fram að vandræðið með sveitnið sláttu ekki fyrir að stytta upp. Gras er að verða úr sér sprottið og á meðan einhverju sæta lægi og velja einn og einn fyrir hann dag til að slá, velja aðri býða lengur. Tíðafari fyrir norðan hefur verið heldur sveiflukennt allt frá því í vor. Eftir einstaklega hlýjana apríl voru mæ og júni kaldir og þurrir. Þyrri sláttur gekk ágjallega en svo kölluðu bændur eftir vætu sem þeim finnst núna orðin óþarlega mikil. Mest allur júlímánuður, blöytur og hlýr. Og mjög mikil gróðra til núna. Við erum að sjá helli dembur í 20. stiga hitta í síðustu viku sem er eitthvað sem við bara þekkjum ekki. Þannig að það sprettur allt gríðalega. Og því vilja bændur geta farið að slá og setni slátt, en það vantar almennlega þurk. Gras er við það að verða úr sér sprottið og þá fellur fóður gildið hratt. Það er þetta sem við viljum ekki sjá. Við viljum ekki sjá þetta í fóðri. Þetta er kallað að gras í sér skriði. Og þegar punturinn er komin og þá fellur fóður gildið á hverjum degi bara beint neður. En sumir eru byrjaðir á setni slætti og reyna að sæta lægi á milli rykningardaga. Reyndar eru dæmi um að menn hafi fengið hellið dæmbu ofan í flatteigið en annars það gengur betur. Hér er dágóð spilda þess að bændur í kvammi náðu að slá í morgun og þeir vonar svona til að hangið þurr í dag svo að verða þetta að rúla þetta fljótlega. Núna ætla við að taka sér sinn og slá og byrja að rúla á morgun og klára á miðkvöldaginn. Og vonandi náum við þessu núna þannig að við hefum áfram góð gæði á heginu þegar þetta snýst um það. Og þannig að þú heldur að þetta sé að koma núna? Já, það er þangu til seðin partnum ykkur daginn. Ég tristi því. Reykjavíkuborg hefur síðasliðið ár unni að því að bregðast við ábendingum gangandi og hjólandi vegfarenda sem eru gramir vegna græna kallsins og frammistöðu hans víða um borgina. Ólík sjónar með eru uppi um hvort gangandi og hjólandi sem gerst jafn hátt undir höfði og akandi. Flest kynnustu grænakallinum í barnæsku, við teljum okkur þekkjan, en hann er ekki allur það sem hann er séður. Viðmóta hans breytist til dæmis eftir tíma dags, hann logar mis lengi og það þarf að býða mis lengi eftir honum. Stærstum hluta umferðaljósana á höfuborgarsæðinu er stýrt miðlægt til að greiða fyrir umferð og stillingarnar eru misjafnar eftir tíma dags. Lengst getur byðin orðið á sæbraut við kirkjusand. Þeir hefnustu býði ekki neitt, meðalvegfarandi þarf að býði í 47,5 sekundu og þeir óhefnustu í 95 sekundur, allt eftir því hvenær er ítt á hnappin. Sumir missa þólmæðina. Fyrir ári réðust landsamtök hjólreiðamanna í átaksverkefni með borginni. Þetta kemur til vegna gremju í hjólreiðamanna yfir svo kallum umferðastýrðum umferðaljósum. Stýringin skynjaði ekki reyðhjólin og þeir fengu því ekki grænan kall. Fjólreiðamönnum gremdist fleira, til dæmis óvirkir hnappar og byð á umferðareigum. Já, já, við höfum heyrt að sumt þér í hólagi en við erum, við erum á fulla að gera okkar besta. En þurfa gangandi og hjólandi almennt að byða lengur en bílandi, verða þeir undir. Já, ég finnst það nú reyndar sko að hérna, það er svolítið gert mikið fyrir einhver bílinn í þessari borg og Íslandi. Nei, ég myndi telja þess að það fer rosalega eftir gáttamótunum auðvitað. En þegar við ákveðum ljósastillingarnar þá reynum við og gerum öllum ferðamótum jafnt hátt undir höfði. 
Og þá að veðri, á morgun er loksins útlitt fyrir minkandi úrkoma á Austanverðu landinum, þótt áfram verði fremur skýjað, bjartveðri og hlýtt vestan til, en síðan þið í skúrir um landið suð vestanvert. Hiti 10 til 20 stig og það verður hlýjast á vesturlandi, en það er Elín Björk Jónastóttið veðurfræðingur sem fer með veðurfræðingur strax að loknum íþróttum. Og hér framöndan eru þess að sagt íþróttafréttir og það er Edda Sif Pálsdóttir sem allar að segja okkur frá því helsta í dag. Heimsmeistaramótið í sundi í 50 metra laug er í fullum gangi í suður kóreiðu. Eygló og Skústafsdóttir og Kristin Þóraðinsson sintu bæði í undanrásum 100 metra baksunds í dag. Íslenska karlalandsliði handbolta skipaði leikmönnum 20 ára á yngri, tapaði fyrir þjóðverjum á heimsmeistaramótinu í dag en er engu að síður komið áfram í 16 liða úrslit. Og 13. umferð úrvalsheldar karla í fótbolta líkur í kvöld, breyðablik getur minkað fórskott káur á toppnum í fimm stig. Og þá er það helstu fréttir kvöldsins. Alvarlegt atvik var því einum tryggja kerskála Álvers Rio Tinto í Straumsvík í gerkvöldi þegar svo kallaði ljósbói myndaðist vegna bílunar. Hann getur skapað mikið hættu ástand en enginn starfsmaður var nálægt. Minnstu munaði tóðurinn orlik sikki í njarðvíkurhöfn því að riðgað Ríð gat opnaðist á hlið skipsins. Fjögur ungmenni voru um borð í skipunni sem hefði getað sokkið hratt með þau innan borðs. Bretar vilja Evrópiþjóðir sendi herskip til Persaflóa til að stöðva það sem þeir kalla sjórán Írana. Breski utarikisráðherrann ræður kaupskipum frá siglingum í íranskri lögsögu. Tugir grímuklættra manna réðist með bareflum að hópi mótmælenda og lestarstöð í Hong Kong í nótt. Að minnsta kosti 45 eru slasaðir, þar af einn alvarlega. Borgin vinnur að því að bæta viðmót græna kalsins gagvart vökvarendum, verkefnið er til komið vegna hjólræðamanna sem voru gramir yfir eilífri byð og óvirkum hnöpum. Já, þá er þessum fréttum að lokið. Það eru næst fréttir hjá okkur í útarpa sjómarpi klukkan tíu kvöld og við verið rúpundur í sér uppfærður allan sólarhringin. Við ætlum að segja þetta gott í byli. Við sjáum slukkan tíu kvöld. Verðið sælt. Sumari er dægumalaþáttur þar sem við kynnumst í ákvæðum hliðum samfélagsins og upplifum sumarið með fjölbreyttum hætti. Átta dagar til tungsins og heim á ný er heimildamynd í tveimur hlutum um fyrstu geimfarana sem lentu á yfirborðu tungsins fyrir hluti. Önnur þáttaröð af norska spennuþættunum sýknaður. Axel Borgen sem var sýknaður af morði allar að koma stað í hvað gerðist í raun og veri. Tónlistasaga Evrópu er heimildaþáttaröð í fjórum hlutum um tónlistasögu Evrópu frá barokktímabilinu til 20. aldarinnar.